Merhabalar. E, bu videomuzda e, ekranda görmüş olduğunuz e, parçamızın kaba tornalaması ve finish tornalama işlemlerini yapacağız. Bu işlem için öncelikli olarak Machine Setup üzerine sağ tıklayıp Latte Torn ekliyoruz. Multipedet'ten sonra Select Geometri seçeneği açılıyor. Bu aramızda geometri seçenelerini yapıyoruz. Yani işleyeceğimiz kenarları, yüzeyleri seçiyoruz. Select Geometri'ye bir kere tıkladık. Daha sonra işlenecek body olarak ya da parça olarak tek tek yüzey seçebiliriz. Veyahut bunları iptal edip Select War Body seçeneğe basarsak buradan bu seçim e, özelliğini aktif edersek bir seferde parçayı tıklıyorum ve daha sonra OK tuşuna basıyorum. Şu anda seç, e, geometri seçimini tamamlamış oldum. Bir sonraki o seçenekte geçmek için yine Next tuşuna basıp yine gidiyoruz. Ve burada bizim stok parametrelerimiz geliyor. Bir önceki videomuzda size stoklardan bahsetmiştik. Ve bu arayüz otomatik olarak bizim oluşturmuş olduğumuz stokun özelliklerini kendisi giriyor. 140 mm çapında olduğunu, herhangi bir delik olmadığını ya da malzememizin boru bir malzeme olmadığını, alanında bir payının olmadığını ve toplam parçanın boyunun 320 mm olduğunu bize burada belirtiyor. Bu da otomatik olarak alıyor demiştik. Tekrar ilerliyoruz. Şimdi burası en önemli noktamız. Burada baktığınız zaman ilk önce bir alın tornalama işlemleri var. Dış çap tornalama işlemleri var. Ee, daha sonra profil offsetleyerek işleme yöntemlerimiz var. Aynı şekilde yüzeyden ve dış çaptan olarak yapıyor. Ve daha sonra alında bir kanal açma işlemlerimiz var. Ve dış çapa kanal açma işlemlerimiz var. Bizim burada yapmak istediğimiz işlem dış çapa kaba atmak ve finish atmak. Bu bölge olduğu gibi template'tir. Yani bir daha şablondur. Burada örneğin kaba tornalamaya tıkladığımız zaman ilk önce kaba tornalama arkasından finish tornalama yapıyor. Esas olan aslında bizim burada takım yollarımızın hepsinin açılımı buradadır. Burada kaba to e, alın tornalama, dış çap tornalama, of profili offsetleyerek tornalama, tekrardan profili offsetleyerek tornalama, e, daha sonra alana finish atma, Dış çapı finish atma, alına kapatma, alına finish atma, e, yüzeye finish, kapatma ve dış çapı finish atma özelliklerimiz burada bulunuyor. Fakat bu template'in özelliği şunlardır. Bunlar daha sonradan değişti değiştirilebilir. Örneğin turn off diye tıkladığınız zaman otomatik olarak buraya buradaki operasyonları bu tarafa atmış oluyor. Ya da örnek veriyorum face off yaptığım zaman otomatik olarak buraya önce bir alında kaba tonlama yapacak. Daha sonra arkasından finish geçecektir. Şu anki yapacağımız işlem turn off yani dış çap kaba ve finish olmasını istiyorum. Bu yüzden buradan hazır template'ten seçebilirim. Daha sonra buradan ileri tuşunu bir kere basıyorum. Burada posting ayarlarımız var. Yani post prosesör ayarlarımız. Separate ve Kenneth DX seçeneğimiz var. Separate'de, separate'de takım yollarını G01 şeklinde çevrimsiz olarak çıktı alır. Her gittiği pozisyona bir X ve Z değerimiz var. Kenneth Cycle ise çevrimli bir posta almamızı sağlar. G71, G76 e, çevrimlerini kullanarak dış çap tonalama işlemlerini yapar. Buradan ileri tuşuna tekrar basıyoruz. Bu arayüz bizim takım oluşturma arayüzümüz. Burada baktığınız zaman oryantasyonları bulunmakta takımın. Takımı e, katerde bu şekilde bağlı olduğunu düşündüğünüz zaman kesme ucu şu mavi nokta olacaktır. Bir gördüğünüz gibi normalde bir kesme yöntemi yani kesme oryantasyonudur. İkiye basarsa altta adeta çift spindle'ımız var. İkinci spindle'da bu ağızdan kesiyormuş gibi düşüneceğiz. Üçüncü pozisyonda delik içi tersteki spindle'a göre gidecek. Dördü tıklarsa yine ön tarafta delik içi işleme yani bu seçeneklerle aynı kaba operasyonu delik olan parçalarda yapabiliyoruz. Baralama işlemini. Biz burada şu anki dış çap yapacağımız için oryantasyonumuzu bir yapıyoruz yani normal yapıyoruz. Burada insert türleri var. Insert türleri nelerdir? Birincisi elmas insert. Bu bilmiş olduğumuz 35 derece, 55 derece ve 80 derece olan insertlerdir. Burada da takım açılarına girebiliyoruz. 35 derece, 55 derece ve 80 derece olarak. Kaba tonlama yapacağız. 80 dereceyi kullanalım. Tabi burada en önemli noktalardan birisi de takımların uç radyosu. Takımın 3 radyosu 10'da 4 şu anda. 10'da 8 yapabiliriz bunu. 
Buradaki radius otomatik olarak tam programları kendisi offset telafi yapacağı için tezgah var. Herhangi bir telafi değeri girmiyoruz radius telafisi. Daha sonra burada kesme açısı bulunmakta 5 derece. İç çapı bulunmakta 6.35 derece döndürme çapı şu şekilde iki şeklinde gözüküyor. Bunların çok fazla bir mühendiyeti yok. En önemli nokta bizim için açısı girebileceği yerlerden dolayı ve uç radüsüdür. Daha sonrasında posta bizim takım numaralarımızı bu bölgede oluşturur. Takım numarası 1 derece yani T0101 takımımızdır. Buradan buraya tıklayarak takımı bir numara verebiliriz. 2, 3, 4, 5 herhangi bir şekilde istediğimiz numara yazabiliriz. Şu anda biz otomatik olarak takım numarası giriyoruz. Eğer bunu otomatik olarak girersek her eklediğimiz takımı 1, 2, 3, 4 diye yapacaktır. Eğer aynı takımı başka bir operasyonda kullanacaksak tekrar bir numaralı takımı kendisi otomatik çağıracaktır. Ya da bunu iptal edersek atıyorum şu an takım numarası 1, 1, 3 oldu. Buna mesela 7 diyebiliriz. T0707 olmuş şu anda. Biz şu an otomatik kullanalım ve OK diyelim. Burada yine baktığınız zaman e, offset ayarları var. Örneğin burada baktığınızda bunu aktif edersek T0101 T0101 normalde takımı çeviriyor. İkinci 01 bunun offsetini alıyor normalde. Eğer overlay aktif olursa T0101 çıkacak. Bunu aktif edip dersem ki buraya 5. Otomatik olarak takım offsetini 5'e alacaktır. Yani takımı döndürdüğü zaman T0105 yazacaktır. Bunu biz normal standart kullanalım. T0101 olsun. Burada spindle'ın yanına yeri var. Burada baktığınız zaman spindle e, saat yönünde dönsün ve saat yönünün tersinde dönsün. Saat yönünde dönmesini istiyorum. Bu bölümde e, soğutma sıvısı arayüzümüz var. Örneğin kapalı dersek M09 ya soğutma suyu olmayacak. Fluid dersek M08 soğutma suyu aktif olacak. Mist dersek burada e, karışık yağla beraber hava basan arayüzümüz olacak. Air dersek M07 hava olacak. O dersek yağ basacak. Bu birçok makinelerde yağ basma özelliği var. Bunları postlarda düzenleyebiliyoruz. Burada biz normal fluid M08 yapalım. Şimdi burada baktığınız zaman ne devir ve ilerleme ayarlarımız var. Devir ilerleme ayarları maksimum devir. Şu anda 1000 gözüküyor. Bu otomatik olarak tornada çaplı düştükçe devir artacaktır. Örneğin 500 çapında bir malzeme çeviriyoruz. G50S 3000 dedik. Atıyorum 3000 devir dedik. 500 çabında bir malzemeyi 3000 devir maksimum devire çıkarmamız problem olabilir. Tabii bizim parçamız küçük olduğu için burada 3000 devire çıkabiliriz. Burada maksimum deviri yapıyoruz. Daha sonra normal kesme hızımız yani bizim spin dolun dönmesi yani G96S ya da G90S 1000 dönme turunu. Feed rate ise ilerlememiz yani bizim G99 0.15 yapalım ilerlemesini. Daha sonra ilerliyoruz. Burası bizim takım arayüzümüz. İleri dediğimiz an bizim parametre arayüzümüze görüyoruz. Parametre penceresi içerisinde paso miktarı 2.5 olduğunu görüyoruz. Biz buradan paso miktarını 2 mm 2 mm yapalım. Yani çapta 4 mm'ye girecek. Buradan 2 mm paso alıyoruz. Z de finish'e 0.20 bırakıyoruz. Onda 2 mm Z ekseninindeki yüzeylerde onun 2 mm finish'e pay bırakmış oluyoruz. Anlamımızın anlamı her yerde aynıdır. X anlamımız da ise yani çapta. Çapta parçaya yine onun da 2 mm finish'e pay bırakıyoruz. Burada baktığınız zaman kompansasyon arayüzümüz var. Of dersek kompansasyon yapmaz. Ee, ve burada takımın dilenildiği ters açılara gelir. Eğer bunu açık yaparsak on bit collision detection dersek Takım yolunu yine girebileceği şekilde girer ama çarpışma kontrolü yaparak girme çarpmaya çalışır. Fakat yine açık yaparsam kompansasyonu, sistem kompansasyonunu ve without collision dersen otomatik olarak çarpışmaları dikkate almadan ilerleyecektir. Biz burada bunu e, kompansasyonu aktif ediyoruz collision'ların içinde. Burada makine kompansasyonumuz var bize. G41, G42 offset veremiyoruz. Şu an biz bunu aktif edersek uç radius offsetini dikkate almayacaktır sonunda ve sağda onu sizin girmenizi gerekecektir. O yüzden biz bunu her zaman kapalı kullanıyoruz. Of diyoruz. Kapalı kullandığımız vakit otomatik olarak program uç radyosunu hesaplayarak kendisi eksende kaçma yapacaktır. Atıyorum x'de 0.4 kaçarken şu açıyı çıkarken 0.55 kaçacak belki. Bu duruma göre kendisi radyosunda değdiği noktaya göre ayarlayacaktır. O yüzden of yapıyoruz. Tekrar ileri dedim ve burada rapid ayarları yani parçaya yaklaşma 
değişiklik yaklaşmamız ve e, en son çıkış noktamızı ayarlıyoruz. Burada default yaparsak otomatik olarak kendisi dış çapa ilk önce e, Z'de yer açacak sonra X'de yer açacaktır. Ama biz buradan farklı seçeneklerimiz var. Örneğin XZ yap şu anki hali ya da ZX yap. Önce Z'de geri çıkacak sonra X'de geri çıkacak yukarı. Çıkış ayarlarımız bunlar bizim. E, buradan biz e, default'u seçebiliriz. Ve buradan pozisyonları yazıyoruz. Diyoruz ki bizim tezgahımız Z'de 200 mm geriye çıksın. X'de de 250'ye gitsin diyoruz. Daha sonra tekrar ileri diyorum. Burada parçaya yanaşma yani ilk yaklaşma, ilerleme hızındaki yaklaşmamız. Leading Z ve Leading X seçenekleri var. Z, e, Z eksenindeki yani parçanın dışarıdan yaklaşma mesafesi. X ise X ekseninden yukarıdan yaklaşma mesafesi. Biz bu parçada kaba çevirme yapacağımız için Z'de 1 mm dışarıdan yanaşmasını istiyorum. X'de 0 olmasını istiyorum. Eğer X'e bir değer verirsem parçayı bu şekilde açılı girecektir. Ya da Z girerse sadece Z'de girecektir. Ve bu Lead'in e, giriş bölümü, Lead Out bölümümüz var. Çıkış yani profilin bittiği yer. Lead Out Z dersek burada görmüş olduğunuz gibi Z'de 1 mm yazarsam geri çıkacak, geriye doğru 1 mm gelecek ya da X değerine yazarsak sadece X de çıkacak. Burada da 2 mm X de yukarı çıkmasını istiyorum. Tekrar ileri tuşuna bastığımda artık finish arayüzünü verdi. Çünkü biz burada ne yaptık? Şu meşin X stratejiyi geri vermek istersen direkt buradan tıklıyorum. Burada hem kaba hem finish var. Ben yani hem finish'i görmek istemiyorum. Buradan çarpı tuşuna bastım. İleri dediğim an buradan finish gidecek. Ben atıyorum kabayı oluşturdum. E bu bize bir kolaylık sağlıyor. Hem kabayı hem finish'i tek seferde geometri seçerek yapmış oluruz. Örneğin ben buradan geldim. Tekrar finish'i eklemek istiyorum. Buradan geldim. Turn Basic Finish'i seçtim. Okla beraber sola doğru operasyonu ekledim. Tekrar ileri dedim ve finish arayüzümü geldi. Buradan yine geldim. Ben finish arayüzüme direkt girmek için direkt kabayı falan atlayarak buraya tıkladım. Takımım benim evet 0.4 radyusünde insert olsun ve açısı da 35 derece olsun. Bu işlemi yaptım. Otomatik olarak takım numarası olduğu için 35 derece farklı bir takım. E, i̇ki numaralı takımı verdim. Diğeri 1200 olsun istiyorum. İlerlemesi onu da 1 olsun istiyorum. Tekrar ileri diyorum. Bu arayüz gördüğünüz gibi kava ile tamamen aynı. Bir sonraki operasyonlarda anlatacağımız özellikler. Örneğin kanal işlemede, diş açmada, e, delik dermede bütün değerler aynı şekilde. Bu vereceğiniz sayfalar hep aynı gelecek. O yüzden bu video temel giriş videosudur. Burada öğrendiğiniz her şey bir sonraki videolarda üzerinde durmadan ilerleyeceğiz. Buradan tekrar ileri diyorum. Burada yaklaşma mesafesi 200 olsun diyorum. Z'de 250 olsun. X'de yani burada takımı çevireceğiz artık. En son çıkacağız. Tekrar ileri diyorum ve parçaya yanaşma. Yine Z'de 1 mm dışarıdan yanaş. X'de 0 olsun. Ve çıkışta da sadece X'de 1 mm çık. Ve daha sonra takım yolunu hesaplatıyorum. Görmüş olduğunuz gibi bizim şu anda işlemimiz hazır kaba tonlama. Şimdi ben burada bunu simülasyon almak için bob kemeye tıkladım ve burada simülasyona bir kere tıklıyorum. Şu an simülasyonu izleyelim. İlk önce kaba tonlama işlemini yapacak. Şu anda kaba tonlamanın işlemini yapıyor. işlem bitecek ve sonra finish operasyonuna gelecek. 35 derecelik takımla gelecek. Finish işlemini yapacak. Ee, bu videomuzda ilk önemli olan giriş seçeneklerimiz parametre ayarlarımız geometri seçimlerini öğrenmiş olduk. Bir sonraki videomuzda bu parça üzerindeki e, kanalları işlemeye öğreneceğiz. Bu simülasyonumuzu kapattık. Görmüş olduğunuz kanallarımızı nasıl işlediğimizi anlatacağız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.